പണ്ഡിതനായ അഗസ്തിനോസ് പുണ്യാളൻ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരു ദിവസം കടൽ തീരത്തുകൂടി നടക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വിശുദ്ധൻ കൗതുകരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഒരു കുട്ടി കടലിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് കരയിൽ ഒരു കുഴിയുണ്ടാക്കി അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് അഗസ്തി ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മകനെ നീ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ബാലിശമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ കടൽ അങ്ങ് വറ്റിക്കാൻ നോക്കുക അവൻ്റെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ച നിശ്ചിതാഠ്യം കണ്ട് അഗസ്തി പറഞ്ഞു മകനെ ഈ കടലിൻ്റെ വലിപ്പം നീ കണ്ടോ നിനക്ക് അതൊരിക്കലും വറ്റിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ആ കുട്ടി ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യവും അപ്പോഴാണ് പണ്ഡിതനായ അഗസ്തിനോസിൻ്റെ മിഴി തുറന്നത് ഒരു മാലാഹയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇത്ര നേരം തന്നോട് സംസാരിച്ചു തന്നു ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അഗസ്തി നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്കും അപ്പുറത്താണ് ബൈബിളിൻ്റെ ഏടുകളിൽ എവിടെയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീയായും പ്രാവായുമെല്ലാം മനുഷ്യരാശിയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് കാലികമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എതിരായ പാവങ്ങൾ ബൃത്തലോമിയുടെ സുവിശേഷം എന്ന കൃതിയിൽ ബൃത്തലോമിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപം എന്താണെന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഏറെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു രംഗമുണ്ട് യേശു മറുപടി പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരായി ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപം വിശ്വാസികൾക്കെതിരായ മതമർദ്ദനം നടത്തുന്നത് പുരോഹിതരെയും സമർപ്പിതരെയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപമാണ് അതിനാൽ അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം അകപ്പെട്ടവർക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹന്മാരുടെ മേൽ തീനാളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അത്ര നാളും യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ മടിച്ചു നിന്ന ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന സ്നേഹന്മാർ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ചിത്രം നാം കാണുന്നു റോമ പതിനഞ്ച് മുപ്പതിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം പന്ത കുസ്ത അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ നമുക്കതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാം